哎呀，奶奶，刘姨，怎么在外面？发生什么事了？君莫呀，奶奶走失了。怎么会这样？你们怎么照顾她的？今天晚上来客人了，大家都在忙晚餐，进进出出的人很多，门没有关，不知什么时候奶奶就不见了。赶快找吧。哦哦。君莫，我也去找奶奶，我们电话联系。小的时候，我经常来瑶宅找瑶瑶玩的。维林啊！啊，你是维林。瑶奶奶别怕，我们现在回去，我带你回家好不好？来，来慢点，慢点别怕。哎呦，奶奶没事吧？奶奶，君莫，君莫在这儿，不要怕啊！是维玲救我，没事了，奶奶没事就好。对对，维玲，你受伤了，血怎么样？没事吧？啊，血啊，流血，没关系，只是小伤而已。你看你那么紧张，把奶奶都吓到了。奶奶没关系，只是小伤。来，我们回家吧。奶奶，我扶你啊。来，慢点。奶奶，您放心吧，一点都不疼。威灵真是我们家的贵人，第一天到家里来做客，就帮了这么大的忙。姚伯伯，你太客气了，这都是我应该做的。而且在后勤部工作，磕磕碰碰的都是小事。王树维太心狠了吧？等我回公司问问他，看能不能帮你调去比较轻松的部门。嗯。姚先生，饭菜都准备好了，可以开饭了。哦，那我们就开饭吧。好。走。威玲，今天晚上你可要多吃一点啊！啊。姚伯伯，你放心吧，我的饭量一定会让你大吃一惊的。那太好了。行。奶奶，走。走。吃饭去。走。呃，欢迎威玲到家里来做客。干杯。来，谢谢。尝尝这个。我听保姆们说，昨天君莫一天都泡在厨房里，生怕厨师们做的饭菜不合你的胃口。可是我没什么忌口的呀。上一次在私家餐馆，你可不是这样，自己不喜欢吃的东西，你夹一筷子就不吃了，害得老板说我是个标准的富二代，说什么我一点都不懂得珍惜粮食，你忘了吗？我自己还真没有注意到，可是君莫都看在眼里了。有时间我们再去一次吧。我会向老板证明，虽然你是一个玩世不恭的富二代，但也是一个珍惜粮食的大好青年。真不懂你是在夸我还是在骂我，不过。看你主动约我的份上，那我就不计较了。嗯，多吃点东西啊。姚伯伯，嗯，哦哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。我看到新闻上最近一直都在报道姚氏上市的事情，你就算再累，也一定要注意自己的健康。现在很多人都在关注这件事情，您压力一定很大吧？是啊，压力肯定会有的。我们姚氏在融资上遇到一点问题。恒盛呢？您是恒盛的股东，让恒盛投资应该不算大事吧？千羽已经把项目书提交上去了，但是董事会最终投票没有通过。现在有意向投资的人很多，但是真正适合姚氏的。却很少。
我在华尔街实习的时候，认识一家投资公司，他们对中国的 IT 行业很感兴趣，而且他们的投资标准也比较人性化，不会干涉公司的经营。如果姚波波你感兴趣的话，可以介绍你们认识。嗯，听起来确实比较适合姚氏。爸，不如我先跟他们接触一下吧。哦，嗯，也好。既然是威灵介绍的，那一定要用心处理。嗯，即使是我介绍的，也一定要调查清楚。公司融资不是一件小事情。嗯，放心吧。威灵啊，天色已经不早了，你身上还有伤，要不今天就留在姚宅休息吧。啊，姚伯伯。不用了，太麻烦大家了。梅林留下，梅林留下，你就留下吧。奶奶都已经开口了，难道你想让奶奶伤心吗？那就麻烦大家了。来来来来，来，为了梅林留下，干杯。还需要什么东西啊？不需要了，谢谢。我爸很少留人在家做客过夜，他真的挺喜欢你的。今天一天发生的事情，真的很谢谢你。都说了，姚奶奶事情不用谢我。不仅是奶奶，还有姚氏融资上的帮助。幸亏有你，我才能为姚氏上市出一份力。企业管理不是一件小事，融资之前一定要调查清楚。至于你终于可以参与到姚氏的管理，是因为你处处都为姚氏着想，姚伯伯早晚都会看在眼里的。从事业到家人。你对我那么好，难道仅仅是因为同盟关系吗？我帮你，当然是因为同盟关系。另外，我父亲生前跟姚伯伯交情很好，而且这里让我有家的感觉。你说，这里让你有家的感觉，那我们不就是一家人了吗？我们之间到底是什么关系啊？才喝了几杯红酒，就醉成这个样子，我要休息了。不是你父亲林胜鹏留给你的最后一样东西吗？女人常常输在自己动了真情，而男人不是败给女人的心，而是败给女人的身体。不会勉强你，早点休息吧。嗯，晚安
谢谢你送我回来，我回去换身衣服就去公司。为什么我们不能一起去公司啊？被人看到我们俩会误会我们的关系的。昨天吃饭的气氛挺好的，不如以后我们就确定情侣关系，正式交往。全公司的人都知道我在追你啊。如果你总是不正面回答我的话，作为男人的自尊，我会受伤的。既然你不回答我，我就当做你默认了。嗯。你怎么在这儿？不是应该去公司了吗？刘威林，昨天一整个晚上你去哪里了？为什么今天一早坐姚君木的车回来？姚伯伯盛情邀请我去姚家做客，姚奶奶也很久没见我了，大家玩的开心，所以就留我过夜。怎么，我连这点权利都没有了吗？怎么受伤了？没什么，只是磨破了。刘伟立。不要太过分。按照我们的约定，你不可以在外面过夜，而是要接受我二十四小时的监控。怎么了？你是得到了姚君墨的支持，所以就可以不遵守约定吗？能不能不要牵扯别人，不要把一件小事无限扩大？我警告你不要玩火，姚君墨不是个简单的人物。我跟姚君墨只是单纯的朋友交往，难道我连选择朋友的权利都没有吗？只要牵扯到男女关系，就不会有“单纯”这两个字。我不知道你是怀着什么目的去接近姚家，但我最后一次告诉你，不可以太接近姚君墨。我很累，我不想说了。我还要换衣服，去上班。我跟你不一样，胡总。这场赌局还没有结束。你再不拼了命的让我爱上你的话，你就输定了。到时候，我一定会毫不留情的把你给赶出去。看你的样子，比我还紧张。我应该已经赢了一半了。紧张，你不要太自作多情，太自以为是。
许你另一个代替。一个好的设计，不仅能满足观感享受，还可以实现产品功能。但是现在国内的产品还是不够重视，经常用一个大众模式就开始投入生产。如果我们不在创新上做出努力，那我们的产品就很难走向世界。可是恒盛在这方面就做得很好啊，恒盛每一个产品的细节都做到了精心设计，慢慢的也就有了自己的风格。其实我一直都认为，好的设计可以引导一种社会潮流，改变一种生活方式。引导一种社会潮流，改变一种生活方式。瑶瑶，你说的真的很好。我除了做慈善以外，偶尔也会想一些有层次的问题。其实你刚刚说的，也是我管理恒盛的方向。我希望恒盛的产品，可以创新，改变大众的生活。改变大众生活。嗯，没错。无论是 Super Vision 手机，还是数字家庭，都是我计划的一环。我希望恒盛可以提供更绿色、更环保、更健康的生活环境。这是对未来的期许，也是我们这一代人的责任。嗯、这些话，除了牧尘之外，你是第一个听到的。我是第一个听到的。理想在实现之前，其实都是幻想，所以我并没有跟太多人提过。不好意思，跟你说了这么多枯燥的事情。不会啊，我不会觉得枯燥，反而觉得很有趣。改变未来是最让年轻人热血沸腾的事情。既然你有兴趣的话，那不妨我们一起晚餐，聊一聊。今天真的非常开心，你要我来看展览，收获真的很多。看来姚家的事情进展的比较顺利，我现在也在委托他人在股市上收购恒盛的股票。希望手里能够多一点筹码，但是可惜呀、啊
，我现在遇到了一个对手。乔总是说，有人在暗中收购恒盛的股票。没错。你认不认识一个叫做戴维扬的人？不认识，乔总是说，他就是你的竞争对手吗？这个戴维亚也在暗中收购散户手上的恒盛股票。关于这个人的真实身份，我调查到现在也没有准确的消息。我还以为是你父亲生前的朋友。我父亲从来没有跟我提过这样的人。那我就继续调查吧。我听说，恒盛的数字计划进展得很顺利。你要抓紧得到他们的计划书啊！再不下手的话，恐怕就来不及了暗中收购恒盛的股份，赵立功的事情，是不是你又在暗中打探？我有太多的问题想要问你，难道你也和当年的事情脱不了关系？难道我是为父亲的恩人，也和其他人一样是个骗子吗？美国投资公司把合作意向发过来了，入资条件非常优厚，但是对方要求我们签署对赌协议。如果姚氏上市不成功，需要偿还所有投资。爸，这家公司的背景调查没有任何问题，但是姚氏上市如果不成功的话。那我们在短时间之内筹不到那么多钱还给他们，爸，要不要再考虑一下？风险不小啊，但机遇更大，我愿意赌一把。只要销售量够好，姚氏上市就一定成功。既然您这么有信心，那不妨放出一搏。目前，姚氏的产品质量就显得格外重要。眼下公司人手不足，你愿不愿意从厂房做起啊？爸，我一定不会让您失望。嗯，哎，我们吃饭吧。Afternoon, Stanford University Department of Economics. Hello, my name is Lin Weili. I'm looking for Mr. Zhang.、Uh, may I ask you、uh, what this is regarding? 
When I was studying abroad, he helped me with my study. I want to ask him some details. All right, but Professor Zhao is out right now. Please uh, leave me your contact phone number, and I will give him your message. Okay, thank you very much. My phone number is.
我们准备收摊儿了，你这准备喝到什么时候啊？嗯，妈，你少插手。这明眼人一看呀，就知道是因为情伤。感情上不如意的人啊，难道连点喝酒的权利都没有了吗？小然吧，我觉得你不近人情，又有点冷淡。可没想到，你还是一个会为爱情而受伤的人啊！这些事儿，我懂。来，我陪你喝。哎呀，你添什么乱呢？我知道你心里有事儿，嗯，可是也不能一直这么个喝法吧？啊，哎，你要是为了工作的事儿啊，我一直陪你喝到天亮；你要是为了感情的事儿啊，我劝你啊，早点翻篇儿，啊。原来花大姐你是过来人，谁年轻的时候没有几段撕心裂肺的感情啊？我劝你啊，别老沉浸在那个什么失恋的悲伤里面啊！抬头看看啊，星光灿烂啊！不一样，不一样，这有什么不一样的啊？切，你们这些年轻人呐！动不动就失恋啊！失恋了就和天塌下来一样。明天又不是世界末日，这日子啊，该怎么过还得怎么过。哎呀，行了行了，赶紧收拾收拾回家吧。你不懂，你们那个年代的人啊，都是家里给安排相亲，哪有像我们这样爱的轰轰烈烈？妈，我跟你说啊，现在的我们已经不再相信爱情了。感觉这辈子都不会再爱了。你们呐，啊，在网上看见那些明星啊，动不动人家要分手了，你们就又喊又嚷说不相信爱情。过一段时间呢，人家又复合了，你们又嚷嚷着喊相信真爱。什么是爱情啊？啊，爱情啊，就是柴米油盐酱醋茶啊，饭桌上的饭菜，口袋里的钞票。失恋嘛，难过一阵就算了啊。关键的是啊，振作精神，继续为明天奔波。妈，你怎么能这么物质和现实呢？你们那个年代的人到底懂不懂什么叫真爱？看来你这么不物质，这么懂真爱。得，下个月生活费呀、啊，我就不给了。啊！不管在什么年代，懂不懂爱，这男人呐，都过不了女人这一关呐。我们俩都很清楚，我们的情侣关系只是做戏，还是不要越线的好。真正的情侣，都是真情流露。你这样做戏，就不怕伤了某些人的心吗？还是说，只像一些电视剧，你不忍对我假戏真做？我不看电视剧。
这么巧啊！慕辰，去哪儿啊？去总裁办公室。现在数字公寓项目出了一些问题，所以大家都在紧张的解决。这件事我完全不知道，大家都在，却唯独少了我。仙宇的心里没有我这个朋友了吗？怎么会呢？千羽是觉得姚氏正在做上市准备工作，所以你一定很忙，就没有特别麻烦你了。那现在我想帮忙，可以吗？当然可以了，欢迎之至。我可以去吗？可以了，那我们走吧。喂喂喂，林维玲，你可真有魅力啊！他们三个每天为你可以说是魂不守舍，要是再这么发展下去，他们三个可能真会为你打起来，你知道吗？我没有你说的那么复杂，也没有你说的那么有能力。我只想帮助他。你要是想帮忙，你只需要做好一件事就够了。什么事？相信胡千羽。总之一句话，别做伤人伤己的事儿 ，OK？ 在学校的时候，你有没有听说过一个专门资助中国留学生的长者？华人帮助华人，我们其实有很多这样的好心人呢。那你认不认得戴维亚？不知道。你好，是林微玲小姐吗？啊，我是赵老师。赵老师你好，我是林微玲。微玲啊，好久没联系了，你之前找过我，有什么急事吗？不好意思，麻烦您了。我想了解一下资助我的那位学长戴维样的个人信息。哎呀，这个我要争取对方的同意，才能给你信息。这样，你等一下，好吗？好。谢谢赵老师
是陌生。我只想原谅，原谅你的误解，多想像从前未改变。